सब वॉइस का कन्फर्मेशन दे दीजिए मेरा आवाज़ आप लोगों को आ रहा है एम आई ऑडिबल तो प्लीज़ कन्फर्मेशन दे दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून खाजा गुड आफ्टरनून श्रद्धा एंड सरोज गुड आफ्टरनून सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ओके okay, वो आप सारे के सारे अपने फ्रेंड्स को है ना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो इस मेंटरशिप सेशन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को मेमोराइज कर सकें और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को एक साथ पकड़ बना के चल सकें और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स गेट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोर कर स्कोर कर सकें तो आपके जितने भी फ्रेंड्स नहीं आए उनको आप ये आ, सेंड कर दीजिए और आप उनसे बोलिए कि वो आएँ ज्वाइन कीजिए और जहाँ से जहाँ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए शेयर तो बिल्कुल करना बनता है शेयर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये तो मस्ट है क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आप सब लोगों से आप लोगों के लिए हम जो टाइम देते हैं और ये इस टाइप के सेशन लेकर आते हैं मैंटरशिप गप तो ये सब इसीलिए करते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले इस चीज़ का और आप अपने टीचर से इंट्रैक्ट कर सकें और दूसरा ये भी है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को हम कैसे बेटर बना सकें और कैसे आपका स्ट्रेस को कम कर सकें तो जितनी बार टीचर को स्टूडेंट देखता है उसका डेफिनेटली स्ट्रेस क्या होता है कम होता है तो ठीक है ठीक है जितने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आने थे वो आ चुके हैं बाकी आप लोग शेयर कीजिए जितने लोग नहीं आए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ जाएँ और सबको बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का ठीक है तो जो भी साउथ से हैं तो मैं थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ करूँगा तो दोज स्टूडेंट्स हु आर From South India, I will use some English language also, and I will explain in Hindi. So both North and South India student can get benefit from this session. So what is the goal of this session? What is the motive of this session? This session is especially designed to mentor the students about GATE and ESE examination, and for their preparation strategy, and for interviews, interview guidance. So like that, we will provide all the guidance. in this mentorship session so in this session in this today session i will tell you how to prepare subjects or how you should go throughout the year in during the, your preparation time so that you can memorize maximum number of subject or you can handle maximum number of subject at a same time so first of all we should understand what is the problem sabse pehle hame ye janna hai ki problem kya hai मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम ये आता है कि देखो अब मैं स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर रहा हूँ लिसन स्टोरी केयरफुली सपोज यू हैव ज्वाइंड अन एकेडमी एंड यू आर फॉलोइंग कैट्रिक्स ग्रुप यू आर फॉलोइंग कैट्रिक्स ग्रुप डेफिनेटली यू आर फॉलोइंग बिकॉज यू आर इन द चैनल ओके सो पॉइंट इज दैट सपोज योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज नेटवर्क एनालिसिस एंड भीमा शंकर सर इज टीचिंग नेटवर्क एनालिसिस सपोज यू आर इंजॉइंग अलॉट इन नेटवर्क एनालिसिस एंड यू आर फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस में सपोज एंड एट प्रेजेंट नेटवर्क एनालिसिस इज गोइंग ऑन सपोज एंड यू आर एबल टू सॉल्व हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस एंड यू आर इंजॉइंग द सब्जेक्ट लाइक एनी थिंग एंड यू आर थिंकिंग लाइक दैट ओ सर यू आर गॉड यू हैव चेंज अवर लाइफ यस सर हैज चेंज योर लाइफ यू आर थिंकिंग इन द नेटवर्क एनालिसिस इज something different from other students okay you are feeling very much energetic now you are feeling like that suppose agar main abhi gate exam mein chala jaau suppose agar mera abhi test le liya jaye i will get 100% marks in the network analysis because bhima shankar sir taught very well okay you are feeling very well you are loving bhima shankar sir okay you are very good okay now After network analysis, suppose in the network analysis you have invested your 70 hours, you have given 70 hours, 70 hours. You have given 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 70 hours. You
30 or 40 hours you have invested at home okay you have practiced more number of question so you have invested approximately 100 hours of your life okay now second subject is started suppose control system is started now you are studying control system and you are sitting in the control system class suppose ankit goel sir is teaching control system class or uh, ajay gupta sir is teaching control system class and now in again in the ankit goel sir class or in the control system class again you are feeling like that wow great subject wow we are loving control system sir you are great you are teaching in a well manner i am getting all the points in the control system mujhe sab samajh mein aa raha hai mujhe bahut maza aa raha hai control system mein and now i am able to solve 100% question of the control system because sir your teaching style is amazing ankit sir you are god yes ajay gupta sir you are god you are teaching very well you are feeling very well okay and again you are investing approximately 80 hours in the class and you are practicing control system for approximately suppose and uh, 50 hours at the home okay now you have invested 80 plus 50 130 hours in the control system okay you are enjoying you are able to solve control system 100 percent okay you are very well okay in that subject now suppose after that you are sitting in the edc class suppose i am taking edc you are again feeling like that wow what a great subject edc wow we are loving edc aapko bahut maza aa raha hai edc mein you are able to solve 100% question of the edc of any examination you are feeling very much very 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 well okay you are feeling very energetic okay that's great you are getting 100% question now again you have invested 80 hours in the class and suppose you have practiced uh, more than 60 hours at home okay so 80 plus 60 140 hours you have invested in the edc also okay now in the edc also you are feeling comfortable now what is wrong with you aapne galat kya kiya during edc aapne kya kiya network ko revise karna band kar diya because you are enjoying edc you are loving me you are loving control system okay you are loving ankit sir you are loving ajay gupta sir but आपने नेटवर्क को रिवाइज करना बंद कर दिया बिकॉज इन सब्जेक्ट में आपको इतना मजा आया ईडीसी में कंट्रोल सिस्टम में कि आप नेटवर्क को भूलना स्टार्ट कर दिए नेटवर्क को रिवाइज ही नहीं किया तो क्या हुआ नेटवर्क को इतना टाइम हो गया लगभग सपोज 30 डेज हो गया और 30 डेज से आपने नेटवर्क को टच नहीं किया तो आप पूरा का पूरा नेटवर्क भूल गए सपोज अब आपको मैंने एक टेस्ट दे दिया नेटवर्क का सिंपल क्वेश्चन का नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ओनली 50% question now you are thinking like that what happened with me i am able to solve only 50% earlier i was able to solve 100% question of the network now i am able to solve only 50% of the question what is wrong with me now you will feel like that you will feel frustrated okay ki mera subject chala gaya तो गलती किसकी है आपकी है बिकॉज आपने उसको रिवाइज नहीं किया टीचर ने तो परफेक्ट पढ़ाया आपको तो आपने रिवाइज नहीं किया सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ये हम समझ गए बिल्कुल कि हम जब रिवीजन नहीं करते हैं तो हम सब्जेक्ट को भूल जाते हैं आर यू गेटिंग इट हमारी मेमोरी जो है ना जिसमें जो लास्ट में आता जाता है वो हम मेमोराइज करते जाते हैं और पुराना भूलते चले जाते हैं हमारी मेमोरी की प्रॉब्लम है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सबके साथ तो नाव अब आप कर क्या सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या है गेट एग्जाम में लगभग हमको आठ महीने मिलते हैं तैयारी के लिए आठ से दस महीने तैयारी करता है एक इंसान और सब्जेक्ट भूलता जा रहा है वो ईडीसी पढ़ा तो कंट्रोल को ही भूल गया नेटवर्क को ही भूल गया ईडीसी के बाद आया मालूम सब वो सिग्नल सिस्टम आया विशाल सर सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है पता पड़ा तुम ई भी भूल गए नेटवर्क भी भूल गए कंट्रोल ही भूल गए तो एट लास्ट क्या होगा गेट के एग्जाम देने जाओगे तो लास्ट के दो मंथ में जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनके क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन पुराना जो पढ़ा था उनके गए काम से तो आपको करना क्या है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में थोड़ी डिफिकल्ट है बट बेस्ट है ये मेरे हिसाब से क्या करना है सपोज पहला स्टार्ट हुआ नेटवर्क नेटवर्क कंप्लीट हो गया 100 परसेंट सॉल्व कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए गेट के भी ईएससी के भी और कॉमन ब्रांच के भी लगा लिए सपोज नेटवर्क इज कॉमन इन डबल ई ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल ई ऑल ब्रांचेस गेट पेपर यू हैव सॉल्व कंप्लीटली ओके एंड ई एस योर प्रिपरेशन इज गुड इन द नेटवर्क अब नाउ कंट्रोल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंट्रोल को तो बाद में पढ़ेंगे पहले नेटवर्क को पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है पहले कितने घंटे का किया था 
अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड आवर्स का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो वो इन्वेस्टमेंट खराब मत होने दो यू शुड बी अ गुड बिजनेस यू शुड बी अ गुड बिजनेस और बिजनेस कभी अपना इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होने देता चाहे कुछ हो जाए लाइक like दैट आपने जितने घंटे जितने आवर्स इन्वेस्टमेंट किए हैं आपने किसी सब्जेक्ट में उन आवर्स को बेकार मत होने दो तो नेटवर्क को रिवाइज करो जब कंट्रोल चल रहा है तो अब मैं बात करने वाला हूं साइकिलिक रिवीजन प्रोसेस की सो व्हाट इज साइकिलिक रिवीजन प्रोसेस ना अंडरस्टैंड साइकिलिक रिवीजन प्रोसेस ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं हर एक बच्चा जो एवरेज होगा ना उसकी भी अच्छी से अच्छी रैंक आएगी जो बिल्कुल ऐसा होगा ना जो फील करता होगा कि मेरी रैंक कभी नहीं आ सकती उसकी भी अच्छी रैंक आ सकती है मैं गारंटी दे रहा हूं इस प्रोसेस को उसने फॉलो किया तो सपोज नेटवर्क पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ नेटवर्क के बाद कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हुआ तो कंट्रोल सिस्टम के ड्यूरिंग आपको नेटवर्क को रिवाइज करने के लिए पर डे अप्रोक्सीमेटली एक से दो घंटे देना है रिवाइज करो सब्जेक्ट को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो और कंट्रोल सिस्टम को दो घंटे तो दे नहीं है मतलब दो दो चार घंटे पर डे तुम स्टडी कर रहे हो मैं चार से पांच घंटे का ही प्लान बताऊंगा चार से पांच घंटे पर डे और ज्यादा का प्लान नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी में आप कोचिंग भी पढ़ रहे हो है ना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो कॉलेज भी जा रहे हो काफी काम है आप पे और जो पास आउट है उनके पास तो टाइम ही टाइम है वो कैसे भी आप मैनेज कर लो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो नेटवर्क किया आपने दो घंटे रिवाइज दो घंटे कंट्रोल सिस्टम पढ़ा चार घंटे हो गए ठीक है बेटा कंट्रोल चलता गया चलता गया कंट्रोल एंड हो गया यही प्रिपरेशन तेरी चलती रही हमेशा तक कंट्रोल के बाद स्टार्ट हुआ सपोज ईडीसी अब ईडीसी स्टार्ट हुआ अगेन तेरे को चार से पांच घंटे देने हैं घर में तो तूने क्या किया दो घंटे दिया ईडीसी को अब बच्चे रह गए तेरे कितने दो घंटे तो दो घंटे में क्या कर अभी कंट्रोल सिस्टम को रिवाइज कर क्यों क्योंकि नेटवर्क को तू रिवाइज कर चुका है जब कंट्रोल पड़ रहा था तब तो अब तूने कंट्रोल को दिए दो घंटे तो दो और दो चार घंटे दो घंटे ईडीसी दो घंटे कंट्रोल अब ईडीसी कंप्लीट हो गया ईडीसी ऐसे कंप्लीट हुआ तो उस टाइम तूने कंट्रोल को रिवाइज कर लिया था लेकिन नेटवर्क का गैप हो चुका है अब तेरा कम से कम पंद्रह दिन का तो अब क्या कर जैसे ईडीसी कंप्लीट होने का नया सब्जेक्ट आया तो अब नेटवर्क को फिर से रिवाइज कर लेकिन अब क्या होगा पहले जब तूने पहली बार एक बार रिवीजन किया था तब टाइम ज्यादा लगा होगा और अब तेरे को टाइम कम लगने वाला है तो अब क्या कर ईडीसी के बाद सपोज स्टार्ट हुआ सिग्नल तो सिग्नल को दो घंटे दे बचे दो घंटे उन दो घंटे में क्या कर एक घंटे नेटवर्क और एक घंटे ईडीसी पर एक घंटे नेटवर्क एक घंटे ईडीसी पर भले ईडीसी कम टाइम लग कम कम टाइम दे रहा है लेकिन अभी लेटेस्ट में तूने ईडीसी किया था तो कम ही टाइम लगने वाला है तो एक घंटे नेटवर्क एक घंटे ईडीसी ऐसे चलता जा चलता जा सिग्नल कंप्लीट हो गया सिग्नल के बाद तुझे याद आया कंट्रोल को गैप हो चुका है तो सिग्नल के बाद मान लो एनालॉग लगा तो दो घंटे एनालॉग पढ़ अब क्या कर अब क्या कर कंट्रोल सिस्टम को एक घंटे पढ़ और एक घंटे किसको पढ़ सिग्नल को पढ़ इस टाइप से तू क्या करता जा फिर सिग्नल के बाद आया ई तो ई को दो घंटे दे पर डे पढ़ने के लिए बाकी जो सब्जेक्ट पीछे जाते जा रहे हैं ना उनको साइकिल करके तू क्या करता यार रिविजन अब होगा क्या जैसे तू एंड पर पहुंचेगा तो जो तेरा पहला सब्जेक्ट था नेटवर्क वो कम से कम पांच से छह बार रिवाइज हो चुका होगा और जब कोई चीज पांच से छह बार रिवाइज हो जाती है ना तो वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है क्या बन जाती है जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और जब वो हिस्सा बन जाएगी तो तू कभी भूलेगा नहीं जैसे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स कोई नहीं बोलता डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स कोई नहीं बोलता क्यों नहीं बोलते क्योंकि उसको इतनी बार यूज कर लिया है जिंदगी में कि उसको भूल ही नहीं सकते आप चाहोगे भी ना कि मैं भूल जाऊं ऐसे बोलो ना भूल जा भूल जा प्लीज भूल जा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं बोलेगा तू चाह के भी नहीं भूल पाएगा मीनिंग क्या है जितनी बार नेटवर्क रिविजन हो गया होगा नेटवर्क कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कंट्रोल का भी रिविजन हो चुका होगा काफी बार नहीं बोलेगा अब लास्ट में जाते जाते क्या होते जाएंगे तेरे सब्जेक्ट ज्यादा होते जाएंगे और टाइम कम होता जाएगा किसके लिए सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए कम टाइम देना पड़ेगा लास्ट में सपोज तेरा सब्जेक्ट चल रहा है सब्जेक्ट नंबर एट एट सब्जेक्ट को पढ़ रहा है दो घंटे पर डे दे रहा है अब तेरे पास केवल दो तीन घंटे ही है तेरे पास देने के लिए तो दो तीन घंटे में क्या होगा नेटवर्क को अब रिवाइज करने में तेरे को आधा घंटा लगेगा बेटा आधा घंटा लगेगा ईमानदारी से बोल रहा हूं कंट्रोल को रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा और जो सब्जेक्ट कम रिवाइज किया होगा पहले उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो ऐसे करके दो तीन सब्जेक्ट पहले लिए में चलाना और लास्ट में जाके क्या करना लास्ट में जाके तीन या चार सब्जेक्ट को सिक्वेंसली चलाता जाएगा पहले ली चलाता जाएगा चलाता जाएगा चलाता जाएगा तेरे सारे सब्जेक्ट एट अ टाइम माइंड में होंगे क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं ना तो सिंगल सब्जेक्ट नहीं आता सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर आता है तो उस टाइम पर क्या होता है जब गेट का एग्जाम मान लो आज है आठ फरवरी सपोज और आठ फरवरी को एग्जाम है तो छह फरवरी को जो फियर आ रहा होता है
और उस डिप्रेशन की वजह से उस प्रॉब्लम की वजह से हम उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बेटर आइडिया ये है कि पहले से इतना रिवाइज कर पहले से इतना रिवाइज कर कि आठ फरवरी को अगर गेट एग्जाम है तो छह फरवरी को ऐसा फील हो कि मैं तो मूवी देखूंगा भाई मेरे को सब आता है पहले से पूरा रिवाइज करके बैठा हूं दो दिन तो मस्त मूवी देखूंगा मजे से बिना स्ट्रेस के सो विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस बिफोर द एग्जामिनेशन इफ यू डू द साइकिल रिविजन प्रोसेस ओके यू विल बी कंफर्टेबल इन द एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली योर एनर्जी लेवल विल बी गुड इन द एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इवन दो यू आर एवरेज स्टूडेंट देन ऑल्सो यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन द गेट एग्जामिनेशन आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल टेल मी सर योर स्ट्रेटेजी वॉज वेरी वेरी गुड वेरी इफेक्टिव और नाउ आई हैव अचीव्ड माई गोल डेफिनेटली यू विल अचीव सो डियर फ्रेंड्स रिमेंबर दिस साइक्लिक रिविजन प्रोसेस ओके so revise the su subject cyclically okay do not forget to revise subject are you getting subject ko revise karna must hai to aapne agar subject ko revise kiya strategy follow kiya to aapko better result milne wale hain to aapko is baat samajh mein aaya ki jo maine bola theek hai ye aapki preparation strategy ho gayi cyclic revision ki dusri cheez ab batate hain ki practice kaise karni hai hai na ki practice mein hum kya kya cheezon ko include kare hai na ki jab hum revise kar rahe hain to kaise practice karni hai रिवाइज कर रहे हो ठीक है अब आप इसके साथ दो टेस्ट सीरीज क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो कब लगा लिए जब सब्जेक्ट चल रहा है जब नेटवर्क रनिंग था ना उसी टाइम पर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए थे ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब ईडीसी चल रहा था तभी आपने क्या कर लिए साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं वो जो दो घंटे दे रहा था मैं सब्जेक्ट को पर डे दो घंटे दे रहा था ना जो सब्जेक्ट प्रेजेंट में चल रहा है उसको दो घंटे उसमें आप वही कर रहे हो जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरे लगा चाहिए अब क्या है अब आपको नया चाहिए अब आप आओ किस पर कि जब आपका ये कंप्लीट हो गया तो अब आप करो प्रैक्टिस और ज्यादा तो उसके लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको एक रियल एनवायरनमेंट मिल जाता है एग्जामिनेशन का तो आपका फियर धीरे धीरे कम होता जाएगा जितना आप टेस्ट सीरीज दे सको उतनी ज्यादा दो सब्जेक्ट वाइज दो और ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ दो क्योंकि फुल लेंथ ही एक्चुअल एग्जामिनेशन है तो फुल लेंथ पर ज्यादा फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज पहले दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और फिर फुल लेंथ ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो जिससे आपका क्या हो पाए पूरा कंप्लीट गेट का सिलेबस या ई का सिलेबस या जिस एग्जाम को दे रहे हो उसकी क्या हो पाए बेटर वे में क्या हो पाए प्रिपरेशन हो पाए अब बात आती है इसके बाद भी अगर किसी के पास टाइम बचता है तो एक बढ़िया हथियार है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निकल में कनोडिया और कनोडिया के बारे में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कनोडिया क्या सारी बुक्स का मिक्सचर है सारी बुक्स के क्वेश्चन है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी बुक के हैं तो उसमें क्या होता है कि जब किसी बुक से क्वेश्चन लिया जाता है तो जो बुक का स्टैंडर्ड डेटा होता है है ना वो बुक में क्या करता है बुक वाला क्वेश्चन में नहीं लिखता वो बोलता है कि बाय डिफॉल्ट मैं ये ये यूज करूंगा तो क्या होता है क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें क्वेश्चन बनता नहीं है एकदम से कनौडिया कई बार इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें वो डेटा मिसिंग है है ना तो आप सॉल्यूशन को जरूर देखें जैसे सोल्यूशन देखेंगे आप बोलेंगे अच्छा ये चीज थी ये डेटा तो मिसिंग था अच्छा तो उसको इंक्लूड कर ले क्वेश्चन में तो तेरे पास क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे सारे के सारे तो कनोडिया को सॉल्व कर ले तो मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे तो तेरे को अलग से बुक में नहीं जाना पड़ेगा कि सर एनालॉग के लिए सैड्रा स्मिथ कैसी है अरे उसमें से तो उठाए गए क्वेश्चन अब सैड्रा स्मिथ तो पूरी पड़ेगा उसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो गेट से बाउंस मार रहे होंगे तेरे तो बाउंस मार रहे होंगे तो तेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी क्योंकि स्मार्ट वर्क भी करना है हमें अनरिलेटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ना है तुम्हें है ना वेस्टेज नहीं करना है टाइम का तो हमें ये पता है कि कोई बुक अगर गेट के लिए बनी हुई है परफेक्टली तो उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन छाटे गए हैं जो गेट से मैच कर रहे हैं आपके तो इसलिए वो बेटर आइडिया हो जाता है वो प्रैक्टिस कर लिया इसके बाद आपको टाइम ही नहीं बचेगा कुछ और करने के लिए तो जो बुक्स वगैरह की बात करते हैं बुक्स इज गुड बुक्स से अच्छा कुछ हो नहीं सकता पढ़ने के लिए कभी टीचर भी नहीं हो सकता बुक्स आर ग्रेट ओके बट द प्रॉब्लम इज बुक्स इज टाइम कंज्यूमिंग और एग्जाम मांगता है स्मार्ट वर्क तो स्मार्ट वर्क कहाँ हुआ फिर वो तो फिर आप फेल हो जाओगे ज़्यादा पढ़े बुक के चक्कर में आप हाँ अब बुक के चक्कर में कब पढ़ सकते हैं सपोज ऐसा होता है वैसे कभी जनरली टीचर नहीं चाहता ऐसा हो कि सपोज किसी टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ाया सब्जेक्ट में आपको मजा आया खूब अच्छा लगा लेकिन सपोज कोई टॉपिक पिलपला रह गया तुम्हारा है ना कोई टॉपिक तुम्हारा कमजोर रह गया सपोज है ना कमजोर रह गया कोई टॉपिक तो उसके टाइम पे क्या कर सकते हो एट दैट टाइम यू कैन रेफर बुक्स इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन पर्टिकुलर टॉपिक फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन फॉलो बुक्स But don't follow books for complete subject. Otherwise, there is no meaning of coaching. There is no meaning of teaching.
तो आपको बुक्स के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है आर यू गेटिंग इट तो इस टाइप से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करोगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है अब देखता हूँ किसी ने अगर कोई कमेंट किया होगा मुझे लगेगा कि बेटर है इसको बताना इस सेशन में तो मैं उसको बताता हूँ विशाल शर्मा भूल जा ओके सो बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंजीनियर सर्कल गुड नून सर ओके सो देखो अब ये मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई इसको जिंदगी भर के लिए याद रखना है ऐसा नहीं कि मैंने बताया भूल गए और बाद में कुछ मिक्सिंग करके आपका डिसीजन है कि आपको क्या फॉलो करना है ये मेरा स्ट्रेटेजी है अगर ऐसा चलेंगे आप तो आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक आने वाली है और आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए पैरल में प्रीवियस ईयर लगाते जाइए और साइकिल रिविजन कर जाइए दैट सॉल्व ये आज का मेरा मोटिव था ये मैं आपके लिए लेकर आया था डिस्कस करने के लिए और ये मेरा मोटिव अब क्या हो गया कंप्लीट हो गया रिगेटिंग नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और लेकर आऊंगा मेंटरशिप में आपके लिए कुछ गाइडेंस एक्सेट्रा और भी लेकर आने वाला हूं मैं आपके लिए तो आप ट्यून बने रहिए और इस वीडियो को जो आप जिन लोगों ने देखा है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए लाइक like करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज हम यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ना कुछ देने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसको लाइक like करना और शेयर करना जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके बिकॉज आप ही हमारी पावर आप ही शेयर कर सकते हो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना इतना तो आप ही कम्युनिटी है आप ही इसको स्प्रेड करोगे जस्ट लाइक कोरोना कोरोना फैल रहा है ना कोरोना की तरह वायरल कर दो इसको आर यू गेटिंग इट कोरोना की तरह वायरल कर दो इसको बिल्कुल एकदम इस वीडियो को कि सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जिन लोगों का कोई भी डाउट रहता है कोई भी परेशानी रहती है कोई भी प्रॉब्लम है जितने स्टूडेंट मेरे जुड़े हैं वो जानते हैं मैं पर्सनली टाइम दे देता हूं, है ना इवन मैं तो कोई स्टूडेंट को कोई डाउट होता है और अगर मैं कमेंट पर नहीं समझा पा रहा होता हूं फेसबुक पर तो मैं फेसबुक कॉलिंग के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैं आपके साथ हूँ अब और जब मैं किसी के साथ हूँ तो उसे किसी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है काम सर सामने है तो ई एनालॉग तो खत्म और बाकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बाकी सब्जेक्ट की भी स्ट्रैटेजी मैं बता सकता हूँ आपको तो आपको कोई फियर करने की जरूरत नहीं मैं आपके साथ हूँ आपकी प्रिपरेशन में ठीक है तो इसको बस क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए बस यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है तो इस सेशन को हम यही एंड करते हैं ओके टाटा बाय बाय और बने रहिए केट्रिक्स के चैनल पर ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं बहुत सारे टीचर इसी के लिए बैठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए आर यू गेटिंग इट और आपको अपना कीमती टाइम देकर आपको अपना कीमती टाइम देकर कीमती जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक ठीक है बाय बाय इस सेशन को हम एंड करते हैं थैंक यू सो मच जो लोग मेरे से जुड़े और बाकी उन लोगों को भी एडवांस में थैंक यू जो इसको शेयर करने वाले एडवांस में थैंक यू ओके ठीक है तो इसको एंड करते हैं हम इस सेशन को